Hello students how are you i hope you all are fine and doing well and also continuing your studies in last video i have completed indo membrane system in which i have discussed about four organelles endoplasmic reticulum golgi apparatus lysosomes and vacuoles now in this video i will discuss about another organelle that is ribosomes so let's start the class okay so students today i am going to discuss about another important organelle present in the cell that is ribosomes now ribosomes were discovered by robinson and brown in plant cells in 1953 and by pallid in animal cells now these ribosomes are called as naked ribonucleoprotein molecules why these ribosomes are called as naked ribonucleoproteins ribonucleoprotein which is called as rnp in short what is this ribonucleoprotein ribonucleoprotein means the combination of rna and protein means ribonucleic acid plus protein and since ribosomes are the combination of rna plus protein means ribosome contains both rna and protein that's why ribosomes are called as ribonucleoprotein and why ribosomes are called as naked ribonucleoprotein because ribosomes are the only organelles which doesn't contains membrane and this is the reason also that ribosomes are present in prokaryotic cells as you know that prokaryotic cells doesn't contains any type of membrane bound organelles but since ribosomes doesn't contain membranes that's why ribosomes are the only organelle which is present in both eukaryotes and prokaryotes now next is uh, why ribosomes are called as protein factories ribosomes are co called as protein factories because ribosomes are the main factor or main organelle which is involved in the protein synthesis and due to the presence of this ribosome only in the rough endoplasmic reticulum that rough endoplasmic reticulum is also involved in protein synthesis one thing more is that that this ribosome are present in all living cells except except mammals rbc jaisa ki nucleus aur sare organelles jo hai मेच्योर आर बी सी में मैमल्स के मेच्योर आर बी सी में प्रेजेंट नहीं होते वैसे ही राइबोजोम्स भी मैमल्स के मेच्योर आर बी सी में प्रेजेंट नहीं होता ना टाइप्स ऑफ राइबोजोम्स टाइप्स ऑफ राइबोजोम्स की अगर बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ देयर ऑक्यूरेंस मीन्स वेयर दे आर प्रेजेंट राइबोजोम्स आर ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट इज साइटोप्लाज्मिक राइबोजोम एंड सेकेंड इज ऑर्गेनल राइबोजोम्स साइटोप्लाज्मिक राइबोजोम्स एज यू नो in both eukaryotic and prokaryotic cells ribosomes are present in the cytoplasm in both the cells it may remain either free in the cytoplasm or in eukaryotic cells these ribosomes may remain attached to the surface of endoplasmic reticulum means cytoplasm jo hai prokaryotes ho ya eukaryotes in dono ke cytoplasm mein ribosomes present hote hain but साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स के अलावा एक और टाइप का राइबोसोम होता है एंड दैट इज ऑर्गेनल राइबोसोम एज द नेम सजेस्ट दैट दीज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनल्स अब कौन से ऑर्गेनल्स में इसे समझने के लिए सबसे पहले ये देखिए इफ यू रिमेंबर व्हेन आई वाज डिस्कसिंग अबाउट प्लास्टिड्स एंड माइक्रो माइटोकॉन्ड्रिया इन दैट आई हैव डिस्कस दैट दीज प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर द ऑर्गेनल्स विच आर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स बिकॉज दे कैन synthesize their own protein and as you know that protein synthesis requires ribosome this means plastids and mitochondria are the organelles which also contains their own ribosomes also so these organel ribosomes are present in addition to the cytoplasmic ribosomes means cytoplasmic ribosomes ke sath sath organelles plastids aur mitochondria ek aise organelles hai jiske andar khud ka bhi ribosome present hota hai right so there are two types of ribosomes that is cytoplasmic ribosomes and the ribosomes which are present in the organelles 
that is organelle ribosomes and remember that these organelle ribosomes are similar to the prokaryotic ribosomes ye aage hum dekhenge jab hum iska structure padhenge ki ye organelle ribosomes jo hote hain wo prokaryotic ribosomes ke jaise hote hain structure mein okay now next is structure of ribosomes each ribosomes consist of two unequal subunits means ye jo ribosomes hote hain ye do subunits ke bane hote hain one larger subunit which is dome shaped and one is smaller subunit which is ovoid and this larger subunit is double in the size of the smaller subunit ya fir aap aisa bhi keh sakte hain ki smaller subunit is about half the size of larger subunit means jo larger subunit subunit hota hai उसके आधी साइज का होता है स्मॉलर सब यूनिट ना दिस स्मॉलर सब यूनिट बाइंड्स ओवर द लार्जर सब यूनिट एट वन एंड लाइक अ कैप कैप की तरह जो स्मॉलर सब यूनिट है वो लार्जर सब यूनिट के ऊपर कैप की तरह बाइंड करता है एंड द बाइंडिंग ऑफ द लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट रिक्वायर्स मैग्नीजियम आयन वैसे तो ये दोनों ही सब यूनिट्स जनरली दे यूज टू रिमेन सेपरेट ये हमेशा सेपरेट रहते हैं बट when protein synthesis is required agar protein synthesis honi hai that time these both subunits larger and smaller subunit of ribosomes get attached with each other ab agar baat kare size size of ribosome the size of ribosome is determined by sedimentation coefficient sedimentation coefficient means the rate at which ribosomes get settled down If present in any solution, अगर किसी solution में ribosomes present है तो वो कितनी rate से bottom में sediment होते हैं या settle down होते हैं वो है sedimentation coefficient. और size की बात कर रहे हैं तो जितनी जल्दी ये settle down होगा means कि size ribosomes का उतना ही बड़ा है अब for example अगर soil particles की बात करें तो जो soil particles है अगर उसकी solution बनाए हम और उसे settle down होने दें तो जो लार्जर पार्टिकल्स है वो जल्दी सेडिमेंट होते हैं मीन्स उस जो इसकी साइज बड़ी है जिस भी पार्टिकल्स की साइज बड़ी है वो जल्दी सेडिमेंट होगा और जो जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो थोड़ी देर से सेडिमेंट हो गए तो वैसे ही सेडिमेंटेशन कोफिशेंट से जो जितनी जल्दी जिसकी जितनी जल्दी ज़्यादा सेडिमेंटेशन कोफिशेंट है जितनी स्पीडली वो सेडिमेंट हो रहा है वो राइबोजोम पार्टिकल उसकी साइज ज़्यादा होती है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग राइबोजोम्स की साइज देखते हैं बट राइबोजोम्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं सो वी कैन नॉट अलाउ राइबोजोम्स टू गेट सेटल डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के सेडिमेंटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता सो वी विल यूज़ अ मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज या फिर एक मशीन है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज तो ये सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है उसमें क्या होती है जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है सेडिमेंटेशन वहाँ आसानी से होती है बिकॉज इट यूज टू सर्कुलेट एंड द सर्कुलेटिंग स्पीड ऑफ दैट सेंट्रीफ्यूज हेल्प्स इन द सेडिमेंटेशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक राइबोजोम्स और ये जो सेडिमेंटेशन कोफिशियंट है उसे हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं एज ए यूनिट कैपिटल एस एक यूनिट है कॉल्ड एज स्वेड वर्ग यूनिट ओके सेडिमेंटेशन कोफिशियंट की एक यूनिट है स्वेड वर्ग यूनिट जिसे हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड व्हाई दिस कैपिटल एस इज कॉल्ड एज स्वेड वर्ग यूनिट दिस इज ऑन द नेम ऑफ अ स्वीडिश केमिस्ट थियोडर स्वेड हु इन्वेंटेड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जिन्होंने ये मशीन इन्वेंट की थी उन्होंने उनके ही नेम पर ये सेडिमेंटेशन कोफिशन का यूनिट पड़ा दैट इज स्वेडवर्क यूनिट जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस से इफ यू विल सी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ राइबोजोम देन यू कैन सी इन द डाइग्राम दैट इज देर आर टू टाइप्स ऑफ राइबोजोम दैट इज यू कैरियोटिक ए टी एस राइबोजोम्स एंड प्रो कैरियोटिक सेवेंटी एस राइबोजोम्स सिंस सेडिमेंटेशन कोफिशियंट ऑफ यू कैरियोटिक राइबोजोम इज ए टी दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट यू कैरियोटिक ए टी एस राइबोजोम दिस यू कैरियोटिक राइबोजोम कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स लार्जर सिक्सटी एस एंड स्मॉलर फोर्टी एस एंड दिस लार्जर सिक्सटी एस कंसिस्ट ऑफ बोथ आर एन एंड प्रोटीन एज यू नो दैट राइबोजोम्स कंसिस्ट ऑफ आर एन एंड प्रोटीन्स सो सिक्सटी एस सब यूनिट ऑफ 
eukaryotic ribosome contains three types of ribosomal rna that is 28s 5.8s and 5s ribosomal rna this s represents the sedimentation coefficient of these rnas also and this 60s contains approximately 45 types of proteins also next is the 40s subunit of eukaryotic ribosomes means the smaller subunit it consists of only one type of ribosomal rna that is 18s and it contains approximately 30 proteins now the next type of ribosome is prokaryotic 70s ribosome and since the sedimentation coefficient of prokaryotic ribosome or organelle ribosome is 70s that's why we are calling it prokaryotic 70s ribosomes this prokaryotic ribosome also consists of two subunits larger 50s and smaller 30s and similar to the eukaryotic ribosomes these also consist of rna and proteins so 50s subunit of prokaryotic ribosome consist of two types of ribosomal rna that is 23s and 5s ribosomal rnas and it also contains 34 proteins and the smaller subunit that is 30s subunit of the prokaryotic ribosome contains only one type of ribosomal rna that is 16s ribosomal rna and it also contains 21 proteins so this is all about the structure of ribosomes now the function of the ribosome the main function of ribosome is protein synthesis so they are also called as protein factories the another function of ribosome is that they provide protection to the newly synthesized protein from the cytoplasmic enzyme because in cytoplasms there are various enzymes which can degrade or destroy the newly formed proteins so ribosomes used to protect this newly formed proteins from the degradation by the cytoplasmic enzymes so this was all about the structure function and types of ribosomes now after all the studies or after all the discussion you can easily solve one question that is difference between 80s and 70s ribosomes what are the difference between these 80s and 70s ribosome the first difference between 80s and 70s ribosome is that these 80s ribosome occurs only in eukaryotic cells but 70s ribosomes occurs both in prokaryotic and eukaryotic cells kaise ki 80s ribosomes jo hai they used to present in cytoplasm of eukaryotes or may remain attached to the endoplasmic reticulum and 70s ribosomes jo hai they are present in the cytoplasm of prokaryotic cells and in the semi autonomous organelles of eukaryotes so 80s ribosomes are present in eukaryotic cells only and 70s ribosomes are present in both prokaryotic and eukaryotic cells the another difference is that 80s ribosomes are comparatively larger in size and 70s ribosomes are smaller in size than the 80s ribosomes and the sedimentation coefficient of 80s ribosomes is 80 and sedimentation coefficient of 70s ribosome is 70 now the two subunits of 80s ribosomes are 40s and 60s and the two subunits of 70s ribosomes are 30s and 50s and the number of proteins present in 80s ribosome is 75 and the number of proteins present in 70s ribosomes is 55 only and the last difference is that 80s subunits are synthesized in nucleolus ye nucleolus mein synthesize hote hain and the 70s ribosomes jo hain they are synthesized in the cytoplasm of prokaryotes and the matrix of organelles ye nucleolus mein synthesize nahi hote but 80s ribosomes jo hain wo nucleolus mein synthesize hote hain so students that's all for this video in next video i will discuss about cytoskeleton structures 
present in the cell till then stay home stay safe use mask use sanitizer and maintain social distancing have a nice day